ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೈನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಶೈನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಶೈನ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾನು ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಜಾಣನಾಗಿದ್ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪು ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ನಂತರ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕುಣಿಯುವುದು ಹಾಡುವುದು ಓಡುವುದು ಇದು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧತೆ ಅದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಸಿವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಜಾತಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಜಾತಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇವ ಕಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನೇ ಆಗೋದಿವ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸುಖ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಲಾವಿದನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಜಿನ ಆಗ್ತೀಯ ನನಗೆ ಆ ಆಸೆ ಇಂಜಿನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನ ಆಗ್ತಾ ಹೌದು ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಅವನು ಅವನಿಗಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನೂರು ಜನತ್ರ ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆ ನೂರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಲಾವಿದನೆ ಕಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಾಸನೆ ಇರೋದು ಹುಟ್ಟು ಕಲಾವಿದನೆ ಅವನು ದೇವ್ರ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವನು ಅದು ಯಾರಿಂದ ಏನು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರುವ ಇರು ಇರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಏಕ್ತಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಐ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಕ್ತಕ್ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕಿದಿಯೂರು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಇವನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಎಮೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಅದು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಗು ಏನೋ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಇನ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಾಬು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೊಡೆದ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವ ಹೇಳ್ದ ಎತ್ತಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಸದಿಯೋ ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಳೆ ಮಾರ ತುಂಬ ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚುವ ಮನೋ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ತರ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ನಾನು ಸೆಲ್ ನನಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೊರಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀವು ಸಾಕಾ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋ
ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೊಬ್ಬರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಯುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಉಂಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ ಈಗ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯವರು ಸುಗಣದವರು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಅದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ದಿನ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸರ್ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆ ಬಿಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಕಿರುತೆರೆ ಬಿಡಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮಾ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೀರಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ ಫಿಲ್ಮಿನ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವನನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಡಬೇಡ ಸೀರಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಈ ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅದು ಪಿಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಆಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರು ಅರವತ್ತು ಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಗ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಚ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಫಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಐನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದವರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಮ್ಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಾವು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬೇಜಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಕಳಪೆ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ವಿನ್ ಆಗುವವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿನ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾಕಾಗಿ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಂಗ್ ನೋ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಕಷ್ಟ ಹದಿನೆಂಟು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಹದಿನೆಂಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿಭ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ ಉಂಟು ಅದೇ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಒಂದು ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಅವನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಇದು ಆದರೆ ಶೈನ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅವನ ಗುಣವೇ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮೇನ್ ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಾಳಿ ಹಣ್ಣು ಯಾವತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಅವನೇ ಉಂಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕು ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಹೋಗಿ ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಸೋತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವವರು ಸರಿಯಾದ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೋಲು ಬರ್ಬೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಅವನ ಕಳಪೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ವಾದನೇ ಅವನ ಕಳಪೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅದು ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವನ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೋಲ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅನ್ನ ಅದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಇನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತನೇ ವಾರ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಕಳಪೆ ಓಡ್ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಗೇಮೇ ಆಗಿರಲಿ ಆಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೌನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗಿರುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇವತ್ತು ಉಂಟು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಚಾನಲ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಕಮಿಸ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೈನ್ ಅವರು ನೋಡಿ
ನಾವು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಮಯೋಚಿಸಲೇ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸೊಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ ಬರೋ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಹೋದು ಮಗಳು ಹೋದು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅವಳನ್ನು ಗಾಳ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಸಾಕಿದ ಮ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅವನು ಹೇಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗಾಳ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟಾಗಿ